Arr. Ahoi! Hey, hey! Und willkommen zurück bei Tableport TV, dem Kanal für Freebooters Feld auf YouTube. Wie ihr seht, sitzen wir wieder zu dritt hier. Ne? Neben meiner Wenigkeit ist wieder dabei der... David in aller Frische. In alter Frische. Und der... Uwe. Ja. Komischerweise ist heute genauso warm wie beim letzten Video. Keine Ahnung warum. Und heute stellen wir euch Freebooters Fate 2 die Grundregeln vor. Wir haben euch ein kleines Szenario aufgebaut und zwar bekriegen sich heute hier vier Bruderschaftler und vier Piraten und anhand dieser Szenerie hier werden wir euch die Grundregeln so ein bisschen erklären. Ja, jetzt wollen wir euch die Regeln erklären und ihr fragt euch ja, wo sind denn die Würfel? Ganz genau, wir haben nämlich keine Würfel, denn Freebooters Fate ist ein reines... Kartenspiel, ja nicht ein reines Kartenspiel, wir haben ein paar Figuren dabei, aber die Spielmechanik, die basiert auf Karten. Und da haben wir euch mal hier sechs Stück in die äh, Kamera gehalten. Das sind die sogenannten Trefferzonenkarten. Das sind die Karten, mit denen ihr Angriffe auswürfelt, hätte ich jetzt schon fast gesagt, mit denen ihr äh, Angriffe und äh, Verteidigung, Verteidigung ähm, abhandelt. Genau. Und da haben jeder Charakter <lacht> hat sechs Trefferzonenkarten. Einmal den Unterleib, die Klöten, den linken Arm, die Rübe, die Beine, manche auch mit einem Holzbein, Ex-Captain Jack sogar zwei Holzbeine, der Torso und der rechte Arm. Das sind quasi eure Spielkarten, wenn ihr dann jetzt quasi Angriffe und all so ein Zeug macht. Das werden wir euch dann gleich nochmal erklären. Und diese sechs Trefferzonenkarten, die findet ihr auf den Charakterkarten wieder. Ich halte euch mal den Kurs Kriti hier in die Kamera, so dass er nicht blendet. Oh Gott. Und zwar seht ihr hier, ich gebe nochmal kurz den Stift. Seht ihr hier, das Attribut Bewegung ist gekoppelt an die Trefferzone Beine. Das Attribut Attacke an den Kopf. Attribut Verteidigung an den Unterleib, Attribut Stärke an den rechten und linken Arm und das Attribut Widerstand an den Torso. Jetzt haben wir hier zwei Werte, das wird euch vielleicht am Anfang etwas verwirren. Merkt euch, wir verwenden immer den rechten Wert, es sei denn, ihr werdet kritisch getroffen, zum Beispiel in die Beine, ihr habt eure Beine nicht geschützt, werdet kritisch getroffen, dann wird der rechte Wert durchgestrichen und ihr könnt euch nicht mehr 10 cm weit bewegen, sondern 5 cm weit. Das gleiche Prinzip ähm, haben wir jetzt bei den anderen Zonen. Werdet ihr kritisch in den Kopf getroffen, habt ihr nicht mehr zwei Karten zum Auswählen, wenn ihr angreift, sondern nur noch eine. Beim Verteidigen, kritischer Treffer in den Unterleib, könnt ihr anfangs drei Karten nehmen, um euch zu verteidigen. Mit einem kritischen Treffer im Unterleib nur noch zwei Karten und so weiter. Das zieht sich hier ganz durch. Jetzt haben wir die Karte schon mal so schön im Bild. Machen wir mal weiter. Auf der rechten Seite habt ihr die Lebenspunkte. Jedes Kästchen ist ein Lebenspunkt. Der Wert dort drin ist der aktuelle Moralwert. Je mehr Schaden ihr bekommt, desto geringer wird euer Moralwert und es wird leichter sein, für euch in Panik zu fallen. <lacht> Verfallen. Ab dem grauen Bereich, also wenn das letzte helle Kästchen durchgestrichen ist, müsst ihr auf Panik testen, ob ihr flieht oder nicht. Wenn euer Gegner mal ziemlich viel Schaden macht und ihr keinen Bock habt zu rechnen, dann könnt ihr hier unten gucken. Das ist bei Freebooters Feld 2 neu. Das ist die Gesamtanzahl an Lebenspunkten dort unten einmal äh, aufgeführt. Falls ihr mal neuen Schaden bekommt, müsst ihr nicht jedes Kästchen zählen, dann wisst ihr ja, der Kuss Kriti darf nach Hause gehen. Und hier unten in dem Bereich stehen dann Waffen und Sonderregeln. Auf der Rückseite sind meistens auch Regeln erklärt. Gut, Kuss Kriti hat jetzt wenig Sonderregeln, deswegen ist die Seite sehr blank und wir haben das schöne Artwork hier und dort oben ist der Dublonenwert von jeder Miniatur den braucht ihr um eure Mannschaft zusammenzustellen aber da gehen wir später noch mal drauf ein wir fangen jetzt erstmal an hier und spielen eine komplette Runde Bruderschaft gegen die Piraten 
Ich werde für heute die Bruderschaft von Fabian ins Feld führen für äh, diese Demonstration. Und zwar sind hier zusammengekommen der Meisterassassine, das ist der Anführer der Bruderschaft. Er hat äh, seinen Spezialisten mitgebracht, Apagado. Und äh, als Gefolge haben wir noch einen Koskriti und einen Spada. Und auf meiner Seite ist einmal meine Anführerin, die richtig sieht, hier. Dann ein Spitfire, die steht hier auf den Kisten. Und ein See eine Seefrau und ein Seemann. Die sind hier. Die Gefolge. So, wir spielen jetzt eine Runde mit den eben vorgestellten äh, Charakteren. Und jede Runde beginnt mit dem Bestimmen der Initiative. Die wird wie folgt bestimmt. Und zwar haben die Anführer in ihrer Lebenspunktleiste hier, wenn ich mal scharf stellen würde, genau, der Meister Assassine und Regisit haben äh, einen Moralwert von 8. Das ist immer der höchste nicht durchgestrichene Lebenspunktkasten. Das ist bei beiden 8. Und jetzt addieren wir zu dem Moralwert ein, eine Schicksalskarte. So, der Uwe bekommt es mit der Bruderschaft 8 und 5 sind Acht dann 13. Und ich ziehe genau. mal für dich. Ja. Du hast 8 und 9. 8 und 9. Das sind mehr. Ganz genau. Und damit hat David die Initiative und darf sich zuerst aussuchen, welcher Charakter von ihm handelt. Bevor David jetzt äh, entscheidet, wer anfängt, denn er hat die Initiative gewonnen, ähm, erklären wir euch nochmal kurz, wie eine Handlung aussieht. Also jeder Charakter hat pro Runde eine Handlung, die besteht aus zwei Aktionen. Die Aktionen können sehr unterschiedlich sein. Die Charaktere können sich zweimal bewegen oder können einmal schießen, ihre Pistole nachladen oder umgekehrt. Sie können einmal zielen und schießen, ausholen und im Nahkampf draufhauen. Sie können aber auch beide Aktionen kombinieren zu einem Sturmangriff und sich doppelt bewegen und am Ende nochmal draufhauen in gerader Linie. Äh, diese Grundaktionen, die jeder Charakter hat, werden wir jetzt unter anderem vorstellen. Es gibt aber auch besondere Aktionen, die nur einige Charaktere haben und die dann die Freebooters Charaktere auszeichnen und den Charakter verleihen. Die werden wir jetzt auch einmal vorstellen. Ähm, aber jetzt muss David erstmal entscheiden, wer von den beiden diese Runde beginnt. Ich habe mich dazu entschieden, als erstes den Seemann zu aktivieren. Und wichtig ist auch noch zu sagen, dass man bei Freebooters die Entfernung nicht ausmessen darf. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den angreifen würde, müsste ich den Angriff ansagen. Und wenn die Entfernung dann nicht ausreichen, dann bleibt man halt bei einer Bewegung stehen. Ähm, ja, also mein Angriff oder meine Ansage für die Aktion wäre, mit ihm einen Sturmangriff zu machen. Dann würde ich die doppelte Bewegung nehmen, also 20 cm. Das messe ich jetzt mal aus. Ja, passt. Wunderbar. Und dann stelle ich das Modell da rein. Wichtig bei einem Sturmangriff, ich die Stimme aus dem Off. Ja. <lacht> der Weg muss frei sein. Erstmal der Weg muss frei sein, er muss in gerader Linie sein und man bekommt einen Stärkebonus. Wenn man einmal weiter entfernt ist als seine normale Bewegungsreichweite, der Seemann, der kann jetzt 10 cm weit laufen. Du standst jetzt wie 16. 16 cm weit weg. Das heißt, der Seemann hat so viel Anlauf, dass er im Nahkampf jetzt gleich noch einen genau. Stärkebonus bekommt. Die Wucht des Anlaufs geht quasi in den Angriff über. Ja, jetzt kam der Angriff. Dann guckt der Angreifer, also der Seemann, bei seiner Attacke, also bei Kopf. Dort habe ich zwei, weil ich noch keinen Crit bekommen habe. Und der Verteidiger guckt bei seinem Unterleib und hat dort in der Regel drei. Genau, allerdings und hat Apagado Blitzreflexe. Das ist eine Sonderregel, die verbreitet ist bei der Bruderschaft. Ähm, er hat so starke Reflexe, er hat sogar vier Verteidigungskarten. Das heißt, äh, David... Ich muss mich anstrengen. Genau, hat jetzt, darf sich jetzt zwei Trefferzonen aussuchen, die er beim Apagado treffen möchte. Und Apagado kann jetzt vier Zonen verteidigen. Und wenn die beiden ausgewählt haben, in der Zeit, in der sie auswählen, labere ich euch noch ein bisschen den Kopf voll. Ähm, genau, dann, ähm, sie sind schon fertig. Okay, ich brauche nicht mehr. <lacht> du kannst woran? Also, 
Der Seemann schlägt auf den linken Arm und den Torso. Oha. Das linke gibt's Arm. doch gar nicht. Ich habe alles gewählt, bis auf linken Arm und den Torso. Okay, das, das ist jetzt nicht abgesprochen. Voll, das ist so das, das Leiden der Bruderschaft. Wir haben eigentlich recht viele Verteidigungskarten, aber ähm, ja, es werden auch immer die Zonen getroffen, die man äh, abwehrt. Das heißt, David hat jetzt zwei Körperzonen getroffen. Wenn er Schaden macht, wird einer davon automatisch kritisch getroffen. Oh, 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 lieber Uwe, das sieht jetzt übel aus. Aber wie viel Schaden? Schaden macht denn? man wie folgt. Man nimmt den Stärkewert, am den, besten den höheren Stärkewert. Genau, den höheren Stärkewert, das ist einmal 7 und 5. Er wird jetzt die 7 nehmen. Genau, dann kommt da noch der Bonus des Sturmangriffs hinzu. Also dann bin ich bei 9 plus eine Schicksalskarte. Das ist die 4. Genau. Also 13. Und davon wird der Widerstand abgezogen plus eine Schicksalskarte. Genau. Der Apagado hat einen Widerstandswert von 3. Das ist immer der unterste Wert, der mit dem Torso gekoppelt ist. Widerstand Und drei. eine 3. Das sind dann zusammen 6. 6. Die Differenz von dem Ganzen ergibt dann den Schaden. Also der Seemann hat... Seemann hatte jetzt 7, 9 und 4 sind äh, 13. 13 und du hattest 6, gibt es 7 Schaden. sind 7 Schaden. Das heißt, der Uwe wird jetzt den Stift sich nehmen und bei Apagado einmal 7 Kästchen 1, abstreichen. 2, Von 3, oben nach 4, unten. 5, 6, 7, da bin ich schon in dem grauen Bereich drin. Genau, jetzt wird normalerweise geguckt, ist der Treffer kritisch oder nicht. Da David aber beide Zonen getroffen hat, wird er automatisch kritisch und David darf sich jetzt eine Zone aussuchen. Den linken Arm oder den Torso. Also da würde ich erstmal schauen, ob die linke Waffe des Verteidigenmodells irgendwie eine besonders hohe Stärke hat Nein. oder stärker ist als von der an Stärke anderen Stärke ist gleich. Sieben. Genau, deshalb würde ich dann, weil das egal ist, eher den Torso auswählen. Dann wählt er den Torso, da ist der Widerstand gekoppelt, das ist der ganz untere Wert. Da wird die 3 weggestrichen und bei der nächsten Schadensermittlung hat Apagado nur noch einen Widerstandswert von 2. Das heißt, es ist einfacher, Schaden durchzubekommen. Genau. Zudem hat jetzt Apagado ähm, kein weißes Kästchen mehr auf seiner Lebensanzeige und muss jetzt einen Moralwert ein Paniktest ablegen. Richtig, und da ist der letzte Wert, der hier noch offen ist, ist die 7. Da sollte ich jetzt 7 oder weniger ziehen. Und er zieht eine 3. Und der 3 genau. beeindruckt das den Apagado nicht sehr. Gut, das heißt, Schaden ist durchgekommen, Apagado verfällt aber nicht in Panik. Der Seemann hat durch den Sturmangriff seine beiden Aktionen verbraucht und Uwe ist an der Reihe. Der Spada, das ist einer der Gefolge, hat eine besondere Fähigkeit, die heißt hinterhältiger Angriff. Den hat die Bruderschaft gerne. Das ist so ein kleines bisschen wie Sturmangriff, nur anders. Ich erkläre euch das. Man darf nämlich auch praktisch zweimal so weit laufen und dann Angriff durchführen. Und ich möchte jetzt mit dem Spada diesen Seemann in den Rücken laufen. Der Spada kann sich zehn weit bewegen, also darf das maximal 20 cm entfernt sein. Das, ja, Witzige das, am, es auch. das Witzige am hinterhältigen Angriff ist, er muss den Gegner nicht sehen. Beim Sturmangriff muss er den Gegner sehen. Und es muss keine gerade Linie sein. Und es muss keine gerade Linie sein, deswegen ist er ja hinterhältig. Richtig. Und ich bin jetzt hier so herübergelaufen. Da können wir direkt auch mal die, ähm, die Basis hier von äh, so einer Figur erklären. Ich bin nämlich dem Seemann in den Rücken gelaufen. Wenn wir hier eine Figur haben, so ein Quadrat hat ja vier Seiten, da erzähle ich euch bestimmt nichts Neues. Und das ist eigentlich nur eine Seite interessant und das ist die Rückseite. Das ist der Rücken. Und ähm, das ist der Rücken vom Seemann. Da bin ich reingelaufen. Das hat die Besonderheit, der kann hinten nicht gucken und hat da Verteidigung ein schlechter. Und ich schaue ja hier nach vorne, auch die Seite von dem Spada. Da kann ich ihn noch angreifen, weil ich so seitlich zuschlagen kann. Ja. Vom Spada der Rücken ist hier hinten. Also bin ich da hingelaufen und greife ihn jetzt an. Mein Angriff ist normalerweise zwei Angriffskarten. Durch den hinterhältigen Angriff wird er noch besser, dass ich drei Angriffskarten habe. 
Oha. Also der Spade hat drei Angriffskarten durch den hinterlegen Angriff und der Seemann nur zwei, weil er im Rücken angegriffen wird und dadurch eine Verteidigungskarte verliert. Und der hat noch einen mehr. Richtig, die Besonderheit ist, der Apagado, dem hat das ja gar nicht gut gefallen, dass der Höhe schon einen eingeschenkt gekriegt hat, der unterstützt jetzt den Spada noch. Das heißt, dadurch hat der Spada noch eine Angriffskarte mehr, weil zwei Figuren sich jetzt über den Seemann hermachen. Genau. Also während die beiden aussuchen, ich fasse nochmal kurz zusammen. Spada hat zwei Angriffskarten. Durch den hinterhältigen Angriff bekommt er eine Angriffskarte hinzu. Und der Apagado im selben Nahkampf unterstützt und nicht in einem anderen Nahkampf noch verwickelt ist, kriegt er eine Unterstützungsattacke der Spada und ist dann bei vier Angriffskarten. Wobei der Seemann eine Verteidigungskarte verliert, weil er im Rücken angegriffen wird. So hatten die Bruderschaft vier Angriffskarten und der Seemann zwei Verteidigungskarten. Der Spada greift auf den rechten Arm an. Und auf die Beine. Und auf den Kopf. Und in den Unterleib. Ja, ich habe verteidigt. Ich kann ja nur noch den Schaden versuchen zu reduzieren. Ich werde auf jeden Fall getroffen. Aber ich möchte nicht im Kopf und im rechten Arm getroffen werden, damit ich gleich vielleicht nochmal stark zurückschlagen kann. Das heißt, der Sparer trifft in den Unterleib und in die Beine. Ja, aber kräftig in den Unterleib. Der Spader hat im starken Arm eine Kraft von 7 plus 7. Mhm. Achso, genau. Das sind 14. Ja, bei 14. Angriffswert 14. Der Seemann hat einen Widerstand von 3 plus eine 6 sind 9. Also 5 Schaden. 5 Schaden. Das heißt, der Seemann streicht jetzt 5 Schadenspunkte von seiner Karte ab. Und kritisch in den Unterleib, bitte. Oh ja. Da wieder zwei Zonen getroffen wurden, ist er automatisch kritisch. So, der Seemann hat jetzt einen kritischen Unterleib und den Schaden abgestrichen bekommen. So, auch hier wieder, da mein weißer Bereich komplett ausgefüllt ist an Schaden, muss ich auch einen Moralwerttest machen und der einzige Wert, der hier noch, also der höchste Wert, der noch sichtbar ist, ist die 6. Ich ziehe eine 5, das heißt, auch ihm macht das moralisch nichts, er bleibt stehen. Genau. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, die Modelle dürfen immer auf den Moralwert des Anführers testen, wenn der in Autoritätsreichweite ist. Ist er nicht. Ist er nicht? Regisiert halt 20 cm. Ist er. Nö, nee, ist er nicht. Nee, ist er nicht. Genau. Oh, Denn normalerweise hätte der Seemann dann auf die 8 testen können. Hat er ja geschafft. Aber hat er ja auch so geschafft, genau. Ja, das war auch eine komplexe Aktion. Damit hat der Spa da jetzt auch sich bewegt. Und äh, das Heft geht dann wieder auf David über. Gut, dann nach dem Zug vom Uwe. Ist dann wieder mein Zug. Und ich werde die Seefrau aktivieren. Das Modell hier vorne. Und... Auch sie will in diesen Nahkampf Oha. und ich sage wieder einen Sturmangriff an auf den Spada. Dazu messe ich wieder aus, ob der Bonus langt. Ja, es ist knapp. Ja, ne, es, ist, es ist weniger als 10 cm. Das heißt, ich renne in den Nahkampf, bekomme aber keinen Stärkebonus, weil der Schwung des Angriffs nicht ausgereicht hat. Aber ansonsten klappt das und ich stelle mich hier vorne hin. Der Spader und verzeihe ich mit drei. wähle genau. meine Karten aus. Bei der Konstellation jetzt würde ich keine Unterstützung von meinem Seemann bekommen, denn dieser steht erstens im Rücken zu dem E-Modell und selbst wenn er anders stehen würde, wäre er mit dem hier noch gebunden, so dass er hier ihr keine Unterstützung geben kann. Genau. Deshalb habe ich nur zwei Karten. Der Fachbegriff für dieses Konstrukt ist Getümmel. Und ich möchte den Spada am Kopf und am Bein treffen. Kopf, Beine, alles schützt der Spada. Alles geschützt. Das alles heißt, geschützt. der Spada hat den Schlag pariert und der Zug ist vorbei. Der Apagado, der denkt, jetzt ist es an der Zeit, sich zu rächen. Und der haut jetzt seinem Gegenüber, dem Seemann, 
irgendwo hin. Der Apagado hat noch eine besondere Fähigkeit, die heißt Blitzattacke. Das ist eine ganz tolle Sache. Das heißt, er kann mit einer Aktion zwei Angriffe durchführen. Deswegen handeln wir jetzt erstmal die erste Aktion ab. Ich haue den Seemann. Und angreifen tut der Apagado ganz normal mit seinen zwei Karten Angriff. Unterstützung bekommt er diesmal nicht. Zwar ist die Spada im Rücken von äh, dem Seemann, aber die Seefrau lenkt diese auch wiederum ab. Deswegen gibt es da keine Unterstützung. Ein Glück für mich. Gut. Da mein Unterleib kaputt ist, habe ich eh nur noch zwei Verteidigungskarten. Dann frage ich mal, hast du schon ausgewählt? Ich habe ausgewählt. Ich hau auf den linken Arm und auf den rechten Arm. Ich habe einmal die Beine verteidigt und ich habe meinen Unterleib verteidigt, denn würde ich dort nochmal einen kritischen Treffer bekommen, wäre ich automatisch ausgeschaltet. Genau. Unabhängig vom Schaden. Denn bei zwei kritischen Treffern in derselben Zone oder drei kritischen Treffern in, irgend, also in unterschiedlichen Zonen Scheidet der Kämpfer aus, wie der David schon richtig sagt, egal wie viele Lebenspunkte er noch hat. So, dann kommen wir jetzt zu dem Schadensteil dieses Angriffs. Der Apagado macht 7 Schaden, weil es auf seiner Karte beim starken Arm steht. Plus 7, das sind 14. Und ich habe immer noch Verteidigung, Widerstand 3 plus 4, 7. Genau. Dann sind das 7 Schaden. Und damit ist er hin. Er hat nämlich nur noch 3 Leben. Ja, und damit ist die Besonderheit vom Apagado in der ersten Aktion noch eine weitere Attacke machen zu können. Aufgrund von äh, fehlenden Modellen, wo er das hinmachen können, ist, geht das einfach verloren. Mit seiner zweiten Aktion bewegt er sich jetzt ganz elegant zur Seefrau. Kann aber jetzt nicht mehr angreifen. Genau, und da können wir einmal hier rüber schwenken, denn bei Freebooters hat man nur Nahkampfkontakt, wenn man mehr als die Hälfte des Bases des Gegners berührt. Also könnte Uwe jetzt mit Apagado nicht mehr als die Hälfte des Bases von der Seefrau. Also genau. so wäre es nicht genau. in Kontakt. Könnte er nicht in Nahkampf gehen, aber, aber so, so geht es. Was auch heißt, man kann nicht mit mehr als zwei Modellen an einer Seite angreifen. Genau. Ich bin wieder am Zug und werde die Regisit aktivieren, meine Anführerin. Diese wird einmal ihre Pistole abfeuern auf den Spada, ne auf den Koskriti mhm. und dazu, nachdem ich das angesagt habe, wird ausgemessen, ob die Entfernung ausreicht. Ich kann 30 cm weit schießen und das sind ungefähr 20 cm und das heißt, da das weiter als die Hälfte ist, nehme ich den schwächeren Wert bei meiner Pistole. Die hat dort einen Stärkewert von 6 auf kurze Distanz und auf lange Distanz einen Stärkewert von 5. Das heißt, falls ich jetzt treffe, mache ich 5 Schaden plus Schicksalskarte. Grundsätzlich ist der Fernkampf genauso wie der Nahkampf. Das heißt, du greifst wieder mit diesen zwei Karten für den Angriff an und mein Koskriti verteidigt sich mit den grundsätzlichen drei Karten. Ich möchte den Koskriti am Kopf und am Torso treffen. So, den Kopf, den verteidigt er und den Torso leider nicht. Ah, Treffer in den Torso. Treffer in den Torso. Ude, Uwe, darfst wieder ziehen? Ja, du hattest 5 äh, war das plus 11 Schaden Der insgesamt. Ko Koskriti hat einen Widerstandswert von 2 oh, und eine 1, das sind dann nur 3. 8 Schadenspunkte. Wie viel hat denn der Koskriti? Der Koskriti hat genau 8 Schadenspunkte. Oh, damit ist der aus dem Spiel ausgeschieden. Der ist sofort in die Taverne gelaufen. Aber eine Besonderheit ist passiert. Ich habe eine 1 gezogen. Und wie ihr hier sehen könnt, auf den 1 und den 2 ist so eine Schatzkiste. Und da kommt jetzt der andere Stapel. Nämlich der Stapel mit den Ereigniskarten ins Spiel. Und zwar so, dass ich mir immer der, der so eine Karte zieht, die 1 oder 2, sich eine Karte nehmen darf. Da ist eine Besonderheit drauf, die ich dann vielleicht mal probieren kann ins Spiel zu bringen. Da stehen so witzige Sachen drauf. Eine können wir ja mal zeigen. Der David sieht das jetzt nicht. 
So, und der Spaß war jetzt ja, das war erst deine erste das Aktion. Das war nur meine erste Aktion. Die zweite Aktion ist was eine Aktion, die nur Anführer machen dürfen, nämlich einem anderen Modell in meiner Mannschaft kann ich einen Befehl geben. Und der Befehl kann dann laufen sein oder angreifen sein. Und ich gebe der Seefrau nochmal den Befehl zuzuschlagen, damit die das nochmal besser macht. Also der Anführer hat das gerade gesehen mit dem Sturmangriff. Und das ging ja total in die Hose, deshalb hat die jetzt nochmal die zweite Chance, das besser zu machen. Und ich wähle die Beine und den rechten Arm. Den rechten Arm habe ich, die Beine habe ich jetzt nicht geschützt. Okay, damit habe ich die Beine getroffen. Mein Stärkewert ist wie vorhin 7 plus eine 4, 11. Ich habe die Ressorte. 2. 2 plus die 3 sind 5. Sind 6 Schaden. Nicht gut. Der Stift. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erstmal wird getestet, du hast jetzt eine Zone getroffen. Genau. Ob der kritisch ist. Wir haben eben immer gesagt, bei zwei getroffenen Stellen ist das automatisch kritisch. Hier war jetzt nur eine Karte durchgekommen. Und da äh, kann man auch einen kritischen Treffer verursachen. Und zwar, wenn man die Karte zieht, die den Wert hat, wie man Schaden gemacht hat oder entsprechend weniger. Das heißt, ich habe gerade äh, sechs, Schaden. sechs Schaden bekommen und habe eine 8 gezogen. Und somit ist das nicht kritisch gewesen. Er hätte jetzt eine 6 oder weniger ziehen müssen, damit er kritisch wird. Genau. Je höher der Schaden, desto... Äh, größer die Chance, die Chance äh, einen kritischen Treffer zu erzielen. So, der nächste Test. Ich habe hier wieder diese, das letzte weiße Kästchen äh, weggestrichen. Die Spada äh, muss einen Moraltest ablegen, ob sie noch mutig genug ist, weiterzukämpfen. Der letzte Wert, der da steht, ist die 6. Äh, hat die Bruderschaft das auch? Das ja. ja. Aber im Hintergrund hat sie ja ihren meister den Anführer. Der und fühlt sich dadurch an. ganz stark. Und der hat als Moralwert die 8. Und sie zieht tatsächlich eine 7. Selber hätte sie das nicht geschafft, aber mit der Unterstützung vom Meister Assassinen ist sie mutig genug, weiterzukämpfen. Der Meister Assassine, der ähm, hat, was bei der Bruderschaft gar nicht so selbstverständlich ist, auch eine Fernkampfwaffe, nämlich eine Handarmbrust. Und die zückt er jetzt. Und als erste Aktion wählt er äh, Zielen. Und mit der zweiten Aktion schießt er. Also Zielen ist eine extra Aktion und die bewirkt, dass ich bei dem nächsten Angriff, das kann man auch im Nahkampf benutzen, eine äh, Trefferzonenkarte mehr auswählen darf. Er würde normalerweise halt mit zwei Karten angreifen und äh, jetzt hat er halt drei Angriffskarten durch das Zielen bekommen. Erstmal schauen, äh, die Armbrust, die hat eine Reichweite von 30. Ja. Da müssen wir mal kurz messen, ob das in Reichweite ist. Dann hilft der Fabian mir, das ist ja schön. Ja, 21 cm. Das ist der lange Bereich. Genau, das lange Reichweite. 15 cm wären dann hier die halbe Reichweite. Und dann habe ich auch meine drei Karten gewählt und schieße in den Unterleib, linken Arm und rechten Arm. Von den drei Sachen habe ich nur den linken Arm verteidigt. Meine anderen beiden Karten, der Kopf und der Torso, der wurde nicht anvisiert. Das heißt, es gingen wieder zwei Treffer durch. Wenn er Schaden macht, genau. den wird er machen. Das ist, der ist wieder ein Crit. Geringere Wert bei der Handarmbrust ist die 4 plus eine 9, das sind 13. Plus Gift, weil die Bruderschaft ist so verwegen, die hat auf viele Waffen Gift aufgetragen. Das heißt, wenn ich treffe, kommt noch ein zusätzlicher Schaden dazu. Das heißt, ich bin jetzt schon bei 14. Und die Regisseed verteidigt im Widerstand mit 3. 3 plus 8 ist auch nicht wenig. Das sind dann halt 11. 11. Und ich habe gesagt, 14, 14. Drei sind es 3 Schadenspunkte. Die dann auch kritisch sind, und zwar wähle ich den Unterleib. Besonderheit bei Regisseed ist jetzt, sie hat die Sonderregel heißblütig, das heißt, wenn sie einen Schadenspunkt erleidet, ähm, kriegt sie 
plus 2 auf die Stärke, plus 1 auf den Widerstand und wird standhaft, das heißt, sie darf Moraltests wiederholen. Genau. Ich muss jetzt keinen Moralwerttest machen, da ich noch im weißen Bereich bin mit meiner Moral. Genau. Mein letztes Modell, was ich noch aktivieren kann, ist die Spitfire. Und ich möchte gleich mein Meer schüssige Muskete abfeuern. Diese Muskete hat die Sonderregel, dass ich von den sechs Schuss, die sie hat, auch eins, zwei oder drei Schüsse gleichzeitig abfeuern kann. Und da ich eine Entfernung von 40 habe und ich ungefähr denke, dass das ein bisschen weiter ist als die Hälfte, möchte ich vorher noch mal 10 cm laufen und dann schießen. So, ich messe jetzt wieder aus. 10 cm kann ich laufen, das ist der Bewegungswert von mir. Und würde jetzt bis hierhin laufen. Ja, Achtung, da liegt eine Bananenschale im Weg. Zieh den schon mal dahin. Da habe ich sie Bananenschale nämlich hingelegt. Ja. Aber die tritt dann halt nur, so steht das auf der Karte drauf, nur rein, wenn auf der nächsten Schicksalskarte eine Dublone abgebildet ist. Das ich, ist aber eine Voodoo-Puppe. Ich habe Glück gehabt. Zeig doch mal wie eine Dublone aus. Das hätte der Uwe jetzt gebraucht. Also ähm, hat mir diese Karte nichts geholfen und sie bewegt sich unbehelligt weiter. Ja, einen kleinen Schock verursacht bei mir. Ja, könnte ja mal passieren. Also was ja. wäre passiert, wenn sie in die Bananenschale getreten wäre, dann wäre sie umgefallen. Vielleicht und lege ich dort. Ja. Dann könnte ich meine zweite Aktion, wo ich mich eigentlich mit schießen wollte, nur dazu nutzen, um wieder aufzustehen. Aber, Aber zum Glück ist das nicht passiert. Gut. Ich schieße jetzt und schieße direkt zwei meiner Kugeln ab. Und wenn ich zwei abschieße, ist das noch eine Aktion, eine einfache Aktion. Wenn ich drei abschießen würde, ginge das jetzt nicht mehr, weil ich schon vorher gelaufen bin. Und ich sage an, dass ich auf den Meisterassassin schießen möchte. Spitfire bekommt durch, den, äh, durch die zwei Punkte, die sie ausgibt an Munition, plus eine Angriffskarte und plus zwei Schaden auf äh, den Fernkampfwert der Waffe. Ja, die 20, jetzt bin ich innerhalb von 20 cm genau. zum Meisterassassin, das heißt, ich bekomme den höheren Stärkenwert. Kurze Reichweite, das heißt Fernwert von 6 plus, plus diese zwei, zwei Munition. Äh, gibt dann plus 2 auf den Fernwert. Ist sie schon bei 8. Allerdings muss Spitfire ja erstmal treffen. Erstmal treffen. Der Meister Assassine kann sich jetzt aussuchen. Der äh, verteidigt sich ja grundsätzlich mit drei Karten. Er hat Blitzreflexe. Dadurch habe ich eine vierte Karte. Oder aber ich will die gar nicht nutzen und ich nutze die Deckung, die er hat. Der versteckt sich ja hinter den Kisten. Da kommt er auch auf vier ähm, Verteidigungskarten. So ist das schon ganz gut, dass ich mit drei, sonst wäre die Chance gering, dass ich da überhaupt was treffen würde. 3 gegen 4. So, ich habe ausgewählt die Beine. Habe ich nicht. Den rechten Arm. Habe ich. Und den Torso. Habe ich. Also treffe ich Ein Beintreffer. an den Beinen. Wie das physikalisch geht, weiß ich nicht, da die Kisten ja davor stehen. Ja, durch die <lacht> Kiste durch. Durch die Kisten durch. Das ist ja, ist ja ziemlich, ziemlich große Wumme, die die da in der Hand Das ist Freebooters. Ja. Alles klar. Ähm, ich bin bei Stärke 8, 6 plus die 2 Bonusschaden plus eine 2. Ist jetzt leider Pech für mich, aber bei der neuen Freebooters Edition kriegt man auch bei den 2 eine Schicksalskarte, äh, eine Ereigniskarte. Ja, und ich verteidige mich mit dem Widerstand von 3. Und aus Appen 10 von 13 ist ja. der Meisterassassine. Das heißt, der Widerstandswert ist sogar höher als genau. der Angriffswert. 10 Schaden gegen 13 Verteidigung. Kein Schaden, der durchgeht. Wird zwar getroffen, aber die Munition prallt am Meisterassassinen einfach so ab. Ja, da haben die Kisten sich bewährt gemacht davor. Genau. <lacht> Und damit wird dann auch eine Runde Freebooters Fate abgeschlossen. So, das war eine Beispielsrunde. Freebooters Fate 2, in dem wir euch die Grundregeln und einige kleine Sonderregeln auch schon mal gezeigt haben. Wir hoffen, ihr habt 
verstanden, euch hat es Spaß gemacht, es war äh, gut erklärt, könnt ihr gerne in den Kommentaren äh, schreiben. Auch wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein, wir gehen dann darauf ein. Vielleicht habt ihr sogar Wünsche, was wir euch noch zeigen wollen demnächst. Wir haben natürlich so einen kleinen Fahrplan noch aufgestellt, wo wir euch gleich noch mal ein bisschen teasern, was wir noch so mit euch vorhaben. Äh, aber ansonsten, weiß nicht, habt ihr noch was zu sagen jetzt zu dem Spiel hier im Abgang? Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Auch wenn es nur eine kleine Runde war. Auch wenn, das war mein erstes Mal, dass ich die Bruderschaft gespielt habe. Ja. ja Piraten spiele ich auch nicht oft. <lacht> also der Uwe hat es gerade schon oft Cam gesagt, es waren natürlich nicht alle Regeln dabei. Zum Beispiel der Meisterassassine muss seine äh, abgeschossene Hand am Brust erstmal nachladen, bevor er die wieder... Ähm, benutzen kann, ja. äh, was man noch ist. Geflohen ist auch niemand, die sind direkt genau. umgefallen. Es kann ein Panik gefallen, es muss sich keiner sammeln. Genau, da gibt es noch viel mehr, man kann auch noch springen, schwimmen, klettern, all das genau. gibt es. Werden wir vielleicht mal in verschiedenen Spielsituationen mal äh, äh, genauer, drauf eingehen. genauer drauf eingehen. Man findet das alles im Regelbuch, das soll ja jetzt auch nicht das Regelbuch ersetzen, sondern das soll euch einen Einblick geben, so könnte halt ein Spiel Freebooters äh, funktionieren und was wir aufgestellt haben war glaube ich auch mehr oder weniger ähm, nicht genau aber wie so eine Starterbox ist also da kann man schon viel Spaß mit haben äh, grundsätzlich ist vielleicht noch darauf hinzuweisen dass man sonst nicht immer nur die eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft und wir löschen aus spielt sondern äh, Freebooters lebt auch von den äh, Szenarien und Missionen oh, da ja. machen wir ähm, viel interessantere Dinge als nur die Gegner wegzuschnetzeln oder abzuschießen sondern äh, es gibt Szenarien da muss man, äh, da ist halt die ganze Pirateninsel von Ratten befallen, da muss man Ratten sammeln und die ausräuchern äh, und äh, absammeln, die geben extra Punkte. Oder Schätze wird einsammeln. Zu einer Schatzsuche aufgerufen. Wir haben auch, das weiß ich gar nicht, ob das da drin steht, äh, so ein äh, Szenario, das nennen wir Flaggenhissen, da haben wir so Flaggenmasten Stimmt. aufgestellt. Ja, das kann man aber auch spielen. Aber es gibt auch Zombie-Oktopusse, äh, Zombie die spielt genau. man ein bisschen zusammen gegen eine Horde Zombie-Oktopusse, die auf einen zuläuft. Ja, aber am Ende spielt man doch eigentlich eh immer gegeneinander. Man spielt auf jeden Fall gegeneinander, aber man ist auf einer Seite und die Zombie-Oktopusse kommen quasi auf ein einen Zulauf. Ja, 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 genau, es gibt noch extra Regeln für äh, so Ruderboote Boote. und Kanus und sowas. Ähm, da kann man nämlich auch auf einem Wasser, auf einer Wasserfläche spielen. Da gibt es auch Szenarien dazu, wo dann äh, verschiedene Figuren rudern, die anderen den und Kurs auch angehen. Regeln, ne? Es gibt auch Regeln gibt in dem Regel. Regelbuch, äh, damit man weiß, wie man so ein Boot überhaupt steuert. Also quasi das ist der Segelschein mit Inbegriff im Grundbuch. Joas hatten wir jetzt auch noch nicht dabei. Richtig. Genau. Das kommt dann, wenn der Kult spielt. Genau. In einem Spätestens separaten dann. Video stellen wir euch nochmal die Loa-Anrufung vor. Wir stellen euch Schubsen vor. Wir stellen euch Steilfeuerwaffen vor. Wir stellen euch... Schubsen vor. Hast Schubsen du schon? vor. Ich weiß es nicht mehr. Stellen wir ja. Boote vor. Wir stellen bestimmt auch Boote vor. Stimmt auch. Genau. Was wir noch mit euch machen wollen. Wir wollen euch die einzelnen Mannschaften vorstellen. Was haben die für Besonderheiten? Äh, ein, zwei Charaktere werden wir mal so einblenden. Äh, wie ist deren Spielweise? Was zeichnet die aus? Grundsätzlich, wie setze ich eine Mannschaft zusammen? Gibt es Anführer, Spezialisten, Gefolge? Haben wir jetzt immer so gesagt, das können wir auch noch mal kurz erklären jeweils genau, bei den Mannschaften. Video. Da hat auch jede Mannschaft eigene Regeln, wie die Mannschaft Richtig. im Verhältnis zusammengesetzt werden muss. Genau, ansonsten werden wir euch noch mal ähm, coole Sonderregeln an Beispielen erklären, wie zum Beispiel der Denunziant Krut, wie das funktioniert, die Sonderregel. Einmal nicht nur theoretisch, sondern auch mal schön praktisch verbildlicht. Einmal kurz erklärt, kurz und knackig. Äh, ja, und natürlich wird es weiter Spielberichte geben mit unterschiedlichen Szenarien. Äh, gerne gehen wir auch auf eure Wünsche ein, die ihr natürlich gerne immer in die Kommentare rein postet. Was wollt ihr sehen? Was sollen wir machen? Genau. Haben wir noch was? Ja, Video und wer Spiele lernen will, zusätzlich, kann zum Tableport kommen. Oh ja, genau. Wow, das war überhaupt gar nicht abgesprochen. Stimmt. <lacht> genau, wir haben, ähm, haben wir schon in anderen Videos gesagt, einmal im Monat, jeden dritten Samstag, spielen wir in Mülheim äh, an der Ruhe. Äh, von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr abends 
spielen wir sämtliche Tabletop-Systeme. Freebooters Fate ist bei uns sehr breit vertreten. Also wer aus dem Ruhrgebiet kommt, Mülheim und Umgebung, der kann gerne einmal im Monat zu uns kommen und Freebooter spielen. Wir können auch gerne Demospiele abmachen. Wir können euch das gerne erklären und zeigen. Wir bringen Mannschaften mit. Spaß, Zeit. Und du stehst da immer gerne für jegliche ich Fragen zur Verfügung. Gerne äh, für jegliche Fragen zur Verfügung. Genau. Also, lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und äh, dann werdet ihr immer an die äh, kommenden Videos erinnert. Aber nur wenn ihr diese komische Glocke da unten genau, die oder Glocke da, muss aktiviert ich weiß nicht, wo die gerade ist, die Glocke muss aktiviert werden. Genau. Äh, und dann verpasst ihr keines unserer Videos. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Freebooters Fade Video. Was es wird, wissen wir jetzt noch nicht. Ciao. Ciao. Ciao.